পাশে ঘর ডান দিকে ডান দিকে चाँदाबाजर मे बंदरबने भीतिकर परिस्थिति सृष्टि चेष्टा कर आलदा राष्ट्र दबी जानिए देशर बिुदे लड़ाई चालिए जावर घोषणा दिए हाथ तुले अस्त्र সংগঠনটির দেশ বিরোধী চক্রান্তে জড়ানো নেপথ্যের কারণ আর পেছনের কুশিলবদের খোঁজে আর ইনভেস্টিগেশনে নেবারের পর্ব কুকি চীনের জিম্মি সম্প্রীতি সাথে থাকব আমি আপেল শাহিয়ার শান্তি ও সম্প্রীতির জেলা হিসেবে পরিচিত বান্দরবনে এখন আতঙ্কের নাম কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট শুরুতে কুকিচিন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নামে শান্তিপ্রিয় সংগঠন হিসেবে কাজ শুরু করে দু সালে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আঞ্চলিক সংগঠনটি কাঙ্গামাটি জেলার বাগাইছড়ি বরকল জুরাইছড়ি বিলাইছড়ি আর বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি রুমা খানচি আলীকদম ও লামাকে নিয়ে বানিয়েছে নিজেদের মানচিত্র আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তোলা সংগঠনটির রয়েছে নিজস্ব পতাকাও ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর নারী পুরুষদের ভুল বুঝিয়ে গড়ে তুলেছে প্রশিক্ষিত বাহিনী যাদের দেয়া হয়েছে সামরিক বাহিনীর আদলে কমান্ডো প্রশিক্ষণ পাহাড়ে বম লুসাই পাংখোয়া খুমি মৃ আর খিয়াং এই ছয়টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটি গড়ে তোলা হয় যার নেতৃত্বে আছেন নাথান বোম নামে এক ব্যক্তি যার পরিকল্পনা ও নির্দেশে পাহাড়ের কয়েকশো নারী পুরুষ দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে কে এই নাথান বোম চলেন তার সম্পর্কে জানা যাক নাথান বোম বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার বাসিন্দা দেশে বসেই দেশভাগের গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা এঁকেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে নিজ জেলায় ফিরে যেয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেন চাকমা মারমাবাদে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামেন তিনি মুখে অধিকারের কথা বললেও আড়ালে গোপন মিশন হিসেবে চলতে থাকে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের বীজ বপন রাজধানীর বাড্ডায় বসে দেশ বিরোধী একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠকের তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে বর্তমানে মিজোরাম রাজ্যে পালিয়ে থেকে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বলে শোনা যায় এই সময়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশও ভ্রমণ করেন তিনি আত্মগোপনে থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে সবশেষ তথ্য পাওয়া যায় দাবি না মানলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশের এই দিয়ে রেখেছেন তিনি যদিও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির সঙ্গে সংগঠনটি নেতাদের একাধিকবার বৈঠক হয়েছে বৈঠকে অপহরণ ও হত্যার মতো কার্যক্রম থেকে কেএনএফ বিরত থাকার অঙ্গীকার করেছিল বলে জানা যায় হত্যা অপহরণ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করলেও কুকিচিন আতঙ্কে এখন ভীতিকর দিন কাটছে শান্তিকামী বান্দরবানবাসীর আপনাদের নিয়ে যেতে চাই সেই সব দুর্গম এলাকাগুলোতে যেখানে ত্রাসের রাজত্ব সন্ত্রাসীদের তাদের অত্যাচার সহ্য করে দিন কাটছে সাধারণ পাহাড়িদের কুকিচিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে কি ভাবছে প্রান্তিক মানুষগুলো অধিকার আদায়ের কথা বলে এখন যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সাধারণ পাহাড়িরা কি ভাবছে তাদের নিয়ে বান্দরবনে এলে পাহাড় নদী ছড়া আর ঝর্ণার মিশেলে প্রকৃতির অপরূপ মেলবন্ধন নয়ন জুড়াবে যে কারো তবে এই শান্ত প্রকৃতির পেছনে এক অজানা আতঙ্ক ভর করেছে হত্যা অপহরণ চাঁদাবাজির কারণে অস্থিরতা বিরাজ করছে সাধারণ পাহাড়িদের মধ্যে বান্দরবান শহর থেকে আমরা যাই রুমা থানচি আলীকদমের দিকে যে এলাকাগুলোতে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে কেএনএফ আঁকাবাঁকা পথে কয়েক কিলোমিটার এগোলে চিম্বুক সড়কের পাশে বম সম্প্রদায় অধ্যুষিত লাইমিপাড়া যে ছয়টি সম্প্রদায় নিয়ে কুকিচিনের আত্মপ্রকাশ তার একটি এই বম সম্প্রদায় এদের বেশিরভাগই সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে নয় তবে সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চান না কারণে অকারণে এ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের উপরও চলে জুলুম নির্যাতন আমরা যাত্রা করি রুমা উপজেলার দিকে যে এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে কুকিচিন গাড়ি চালকরা ভয়ে পর্যটকদের নিয়ে এ পথে যাতায়াত করেন না পর্যটকবাহী চান্দের গাড়িতে এক সময় সড়কটি ব্যস্ত থাকলেও এখন শুনশান নিরবতা 
দুর্গম পথ পেরিয়ে পৌঁছে যাই শহর থেকে সাতাশি কিলোমিটার দূরে নয়নাভিরাম বগালেকে কেউ কারাডাং পাহাড়ের গা ঘেঁষে যার অবস্থান চারদিকে সবুজ আর পাহাড়ে ঘেরা মাঝে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এ জলাধার এক হাজার তেহাত্তর ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এ হ্রদটির গভীরতা একশো পনেরো ফুট প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ নিদর্শন বগালে বান্দরবনে যারা আসেন তারা এই স্থানটিতে আসতে ভুলেন না তবে সাম্প্রতিক সময়ে কুকিটিন নামক যে সন্দেশী গোষ্ঠীর যে অপতৎপরতা তার কারণে অনেকেই এখন আর এখানে আসছেন না তাই এলাকাবাসীর দাবি তাদেরকে দমন করে আগের মতো শান্তি পরিবেশ ফিরে আসবে এখানে এই প্রত্যাশা তারা করছেন বগালেকের পাশে বম সম্প্রদায়ের আরেকটি পাড়া কথা হয় কয়েকজনের সঙ্গে তারা জানান এ পাড়া থেকে কয়েকজন যুবক যুবতীকে কুকিচিন তাদের সঙ্গে নিয়ে গেছে তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সহজে কেউ মুখ খুলতে চান না অনেক বোঝানোর পর কথা হয় এক তরুণীর সঙ্গে সংঘাত নয় তার কণ্ঠে ছিল শান্তির বারতা যেহেতু এখন চলাচল আমাদের সব দিকে অসুবিধা হচ্ছে এটার কারণে আমরা হচ্ছে শান্তি ফিরে আসুক আগের মতো আমরা ভালোভাবে থাকতে চাই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারী অস্ত্র গোলাবারুদ কেনার অর্থ আসে কোথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের হলেও কেএনএফের সাথে দেশের জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্রই বা হলো কি করে সেসব প্রশ্ন সামনে আসে পাহাড়ে কুকিচিনের ক্যাম্পেই প্রশিক্ষণ নেয় জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসারফিল হিন্দাল সার্কিয়ার সদস্যরা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়া কথিত হিজরতে যাওয়া যুবকদের সাতজন এখনও নিরুদ্দেশ তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বা তাদের ফেরার পথ আছে কি না তা আমরা খুঁজে দেখতে চাই কুকিচিন নামক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা প্রয়োজন খোঁজ নিয়ে জানা যায় এ টাকার বড় যোগান আসে অপহরণের পর মুক্তি পণ আদায় আর চাঁদাবাজির মাধ্যমে তবে ভারী অস্ত্র গোলাবারুদের জন্য আরও বেশি টাকার প্রয়োজন সেই টাকা জোগাড় করতেই জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসালফিল হিন্দার সার্কিয়ার সদস্যদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার চুক্তি করে কুকিচিন অথচ আদর্শগতভাবে এ দুটি সংগঠন বিপরীত মেরুতে অর্থাৎ টাকার জন্য দুটি সংগঠনই তাদের নীতি আদর্শ বিসর্জন দেয় জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা দুর্গম পাহাড়ে কুকিচিনের ক্যাম্পে কমান্ডো প্রশিক্ষণ নিত দিনের পর দিন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে যেয়ে কয়েকজন সদস্য মারাও যান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সারাসু অভিযানে গ্রেপ্তার হন কথিত হিজরতের নামে ঘর ছাড়া যুবকরা যাদের অনেককেই ভুল বুঝিয়ে বা ভয় দেখিয়ে দলে ফেরানো হয়েছিল প্রায় সত্তর আশি জনের যে একটি টিম সেখানে তাদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং তাদের যে দুইশো লোক এটা কিন্তু তাদের নিজেদের শক্তিটাকে অগমেন্ট করেছে এই কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট তাদেরকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রাথমিকভাবে মূলত অর্থটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন চার লক্ষ টাকা তারা প্রতি মাসে কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টকে দিতেন তারা অর্থ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এই জঙ্গি সংগঠনের তারা বিক্রি করেছে যেগুলো কিন্তু আমরা অনেক অস্ত্র তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি এই যুবকদের মধ্যে এখনও নিখোঁজ রয়েছে সাতজন যার মধ্যে রয়েছে নেত্রকোনার আল মামুন আর কুমিল্লার আব্দুর রাজ্জাক খান এই সাতজনের পরিবারের সদস্যরা চেয়ে আছে সন্তানের পথ চেয়ে তবে তাদের ফিরে আসাটা অনেকটাই কঠিন জানা যায় তাদের নিজ দলে যুক্ত করে নিয়েছে কেএনএফ যৌথ বাহিনীর সারাসু অভিযান শুরু হলে তাদের নিয়েই আত্মগোপনে চলে যায় কুকিচিন সদস্যরা দুর্গম পাহাড়ে তাদের অবস্থান বিষয়ে কিছু তথ্য পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কয়েকটি সম্প্রদায়কে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে কুকিচিন অথচ পাহাড়িদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নেয়া প্রকল্পগুলোর অবকাঠামো নির্মাণে বারবারই বাধা দিচ্ছে সংগঠনটি ফলে সাধারণ পাহাড়িদের মনেই প্রশ্ন উঠেছে আদৌ কি তারা অধিকার আদায় করতে চাচ্ছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষ যেন সহজে চলাচল করতে পারে শিক্ষা চিকিৎসার সুযোগ পায় পচনশীল পণ্য দ্রুত বাজারে বিক্রি করতে পারে সেসব কারণে নির্মাণ করা হচ্ছে পাকা সড়ক সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রথম ধাপে তিন পার্বত্য জেলায় নির্মাণ করা হবে তিনশো সতেরো কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক এর মধ্যে বান্দরবানের থানচি উপজেলার দুর্গম সীমান্তে বিরানব্বই কিলোমিটার রাস্তাটির পঞ্চাশ ভাগ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে সড়কটি চালু হলে সহজে যোগাযোগ নিশ্চিত হবে দুর্গম এলাকায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো যাবে তেমনই নিশ্চিত হবে নিরাপত্তা এলাকাবাসীর দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান যে সড়ক হতে পারে সেই সড়ক নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কুকিচিন মাঝে মধ্যেই নির্মাণ শ্রমিকদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরো দু সাতজন সাথে নিয়ে গেছিল 
আবার ওনাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি একদম নিয়ে গেছে দাবি করছিল দুই লক্ষ টাকা বান্দরবানের অশান্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সরাসরি অভিযানে অনেকটাই কোণঠাসা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সংগঠনের শীর্ষ নেতারা পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়েছে তবে তারপরও কৌশলে এলাকাটি নিজেদের আয়ত্তে নিতে পরিবেশ অশান্ত করতে চাচ্ছে তারা সেজন্য নিয়েছে ভিন্ন কৌশল সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানব আমরা কুকিচিনের অপতৎপরতা ঠেকাতে সারাসি অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী যে দুর্গম এলাকায় সংগঠনের সদস্যরা ঘাটি গেড়েছিল সে আস্থানাগুলো এরই মধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ধরাও পড়েছে বেশ কয়েকজন তবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পালিয়েছে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা জায়গাগুলো নতুন করে যেন নিয়ন্ত্রণে নিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সংগঠনটির নেতা নাথান বোমের দিকে রয়েছে বাড়তি নজর যার বেড়ে ওঠা রুমা উপজেলায় সেখানে গেলে জানা যায় নতুন কৌশল হিসেবে স্থানীয় পাহাড়িদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অপরাধীরা ছদ্মবেশে রুমা থানচি নাইখংছড়ি ও আশপাশের এলাকায় অবস্থান নিয়ে সুযোগ পেলেই বোমা পুঁতে রাখাসহ চোরাগপ্তা হামলা চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এই সড়ক ধরে সীমান্তবর্তী দুর্গম পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকি আমরা পথে দেখা হয় সেনাবাহিনী টহল দলের সঙ্গে এলাকাটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নেমে এলেই কেএনএফ সদস্যরা সুযোগ বুঝে পাড়াগুলোতে চলে আসে জুলুম করে খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যায় কুকিচিন নামে যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রয়েছে তারা বিভিন্ন সময় যে পাড়াগুলো রয়েছে তো সেই পাড়াগুলো তারা আসে এবং এখানে তাণ্ডব চালায় এই জন্য আসলে সেনাবাহিনী নিয়মিত যে টহল তারা জোরদার করেছে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করছে তারা যাতে ভয় না পান এবং তাদের পাশে সার্বক্ষণিক সেনাবাহিনী আছে সেটি তারা আশ্বস্ত করছেন এলাকাটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ও যে কোনো মুহূর্তে চোরাগপ্তা হামলার আশঙ্কা থাকায় বেশিক্ষণ অবস্থান করা সম্ভব হয়নি কিন্তু কোন কৌশলগত কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সীমান্তবর্তী বিশেষ ওই এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া কেন ওই অঞ্চলটি সন্ত্রাসীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিসের জোরে দেশের মাটিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার সাহস পাচ্ছে তারা এবার তা জানার চেষ্টা করব আমরা রাঙ্গামাটির সঙ্গে মিয়ানমার ও ভারতের যে সীমান্ত পয়েন্ট রয়েছে সেখানে বান্দরবান দিয়ে যোগাযোগ সহজ এই এলাকাটির খুব কাছে বাংলাদেশ ভারত ও মিয়ানমার তিন দেশের সীমান্ত রয়েছে অভিযানের খবর পেলে দুর্গম পাহাড় দিয়ে সহজেই সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী যে কোনো দেশে চলে যেতে পারে ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এই এলাকাটি স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নখদর্পণে আবার পাশের দেশে একই সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস থাকায় তারা খুব সহজেই মিশে যেতে পারে জানা যায় পার্শ্ববর্তী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গেও নাথান বোমের সক্ষতা রয়েছে সেখানকার বিচ্ছিন্ন অবস্থান করছিলেন তখন পাহাড়ে অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষ হয়েছে গোলাগুলির মতো ঘটনা ঘটেছে দুর্গম পাহাড়ে চলাচল কঠিন হলেও সার্বক্ষণিক নজরদারি রয়েছে আকাশ পথেও রাখা হচ্ছে সতর্ক দৃষ্টি দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিন শত্রুর হাত থেকে রক্ষায় অবিচল যৌথ বাহিনী একসময় অপহরণ হত্যা চাঁদাবাদি সহ নানা অপরাধের স্বর্গরাজ্য ছিল পার্বত্য অঞ্চল সে সময় অধিকার আদায়ের কথা বলে কয়েকটি সংগঠন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল এলাকাটি এক ধরনের বিচ্ছিন্ন ছিল ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল পাহাড় জুড়ে পার্বত্য অঞ্চলে দুই দশকে সশস্ত্র লড়াই শেষ হয় উনিশশো সালের দুই ডিসেম্বর শান্তি চুক্তির মাধ্যমে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র জমা দেয় শান্তি বাহিনী সদস্যরা সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে হওয়ায় চুক্তির অনেকটাই বাস্তবায়ন হয়েছে ভূমি বিরোধ সহ অমীমাংসিত কিছু বিষয় সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণে জাতীয় বাজেটে মোটা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীদের সুরক্ষার বিধান রাখা হলেও মাঝে মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে সাধারণ পাহাড়িদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে একটি পক্ষ সামনে আনা হচ্ছে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি 
চাকমা মারমা ত্রিপুরা সাঁওতাল সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস বাংলাদেশে জনসুমারি ও গৃহ গণনা দু অনুযায়ী দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৬ লাখ এদের বড় অংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় চাকমা গোষ্ঠী দ্বিতীয় স্থানে আছে মারমা সম্প্রদায় এরপরেই ত্রিপুরা সম্প্রদায় ভারত ও মিয়ানমারও একই জাতি গোষ্ঠীর বাস রয়েছে কুকি চীনের নেতৃত্ব দেয়া বম সম্প্রদায়ের বড় অংশের বাস পার্শ্ববর্তী দেশের মিজোরামে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে সীমান্তের ওপারে একই গোত্রের মানুষদের সুসম্পর্ক রয়েছে ভারতের সংবিধানেও এসব জাতি গোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয় সংবিধানে তাদের সুরক্ষা ও বিকাশের বিষয়টি নিশ্চিতে বিধান রয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলেন আদিবাসী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন বা আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির দাবি ওঠানো সহজ সে কারণেই হয়তো বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এলাকাটি অশান্ত করে সে নীল নকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে তারা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা অস্ত্র বিক্রি চোরাচালানের সাথে একটা অংশ জড়িত সেখানে মাদকের যে বিক্রি চোরাচালানের সাথে একটা অংশ জড়িত আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি চাওয়া অথবা আন্দোলন করা মানে আসলে সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে তারা মেনে নিচ্ছে না এই যে কাজগুলো তারা করছে যেটি অসাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রদ্রোহী আচরণ পাশাপাশি এই ধরনের অপতৎপরতা কিংবা অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ার সাথে যারা যুক্ত হবে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা অপরিহার্য দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যাই থাকুক বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় নিয়ে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কঠোর হাতে দমনের দাবি সাধারণ পাহাড়ি সহ শান্তিকামী মানুষের সংঘাত নয় সৌহার্দ্য বজায় রেখে সমস্যার সমাধান হোক শান্তির পাহাড়ে স্বস্তির সুবাতাস বইতে থাকুক সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের পর্ব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হব ভালো থাকবেন